Hello friends, welcome to Bell's Kitchen. In this video, we will see how to make vegetable manjurian. In this recipe, roti, naan, puri, and all of this, we will eat side dishes and snacks. How to make this video? First, we will make cabbage balls. We will make a cup of water in a cup. We will make a teaspoon of water in a cup. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு காரத்தூள் பால்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு இந்த மாவு சேர்த்துட்டு இது நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்க போகிறோம் கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா மாவு தேவைப்படும் தேவைப்பட்டால் கடலை மாவு இல்லை கார்ன்ஃப்ளவர் இதை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்காம இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது இப்போ ரெடி ஆயாச்சு இதை வந்து இப்போ பால்ஸ் மாதிரி உருட்ட போகிறோம் கொஞ்சமாக கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு குட்டி குட்டி பால்ஸாக உருட்டிக்கலாம் நான் குட்டி குட்டியாக உருட்டியிருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உருட்டிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம் பால்ஸ் இதில் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து இருபது பால்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் நான் குட்டி குட்டியாக சேர்த்துருக்கனால அவ்வளோ கிடைக்கும் எனக்கு இப்போ இது எல்லாமே உருட்டியாச்சு இதை இப்போது எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துட்டு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா இதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இது ரொம்ப ஈஸியாக பொறிஞ்சிடும் ரொம்ப நேரம் எடுக்காது மேக்ஸிமம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே நல்லா பொறிஞ்சு வந்துடும் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா பொறிஞ்சாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை கடாயிலேருந்து வெளியே எடுத்துடலாம் இப்போது ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக இருக்கக்கூடிய கேபேஜ் பால்ஸ் ரெடி ஆயாச்சு கேபேஜ் இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு பதிலாக காலிஃப்ளவர் உருளைக்கிழங்கு பீட்ரூட்லாம் கூட சேர்த்துக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போது மஞ்சூரியன் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் சூடு பண்ணிவிட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா வரிசையாக எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் சேர்த்து ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போது ஒரு கப் அளவுக்கு சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டால் மட்டும் போகிறோம் கொஞ்சம் பொன்னீராக அரை வரைக்கும் வதக்க வேண்டாம் லைட்டாக வதக்கினா போகிறோம் லைட்டாக வதக்கிட்டு காரத்துக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி இப்போ வந்து வெங்காயம் பொன்னீரை அரை வரைக்கும் வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஃப்ரை ஆயாச்சு இது கூட கால் கப் அளவுக்கு கேரட் கால் கப் அளவுக்கு கேப்சிகம் அப்புறமா இந்த மஞ்சூரியனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஏற்கனவே நம்ம முட்டைக்கோஸில் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வந்தாச்சு இப்போது இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தக்காளி சாஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் சோயா சாஸ் கண்டிப்பாக சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் மஞ்சூரியனுக்கு ரொம்பவே நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக இந்த இன்க்ரீடியண்ட்டை ஸ்கிப் பண்ணாமல் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சேர்த்துட்டு எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர மாதிரி வதக்கி விட்டதுலாம் இப்போ காய்கறியோட எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக கலருக்கு வேண்டி ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி சேர்த்துருக்கேன் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் இதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வந்தாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் அப்புறமா தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற பேஸ்ட் மாதிரி இப்போ இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் வெஜிடபிள்ஸ் கூட இது கூடவே தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இல்லை அப்படின்னா அடிப்பிடிச்சிக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டோடனே கொஞ்சம் திக்காகும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ரொம்பவே திக்காக இருக்கக்கூடிய வெஜிடபிள் பேஸ்ட் நமக்கு கிடச்சிருக்கு இது நல்லா இப்போ கொதிச்சு கலர் மாதிரி சூப்பர் ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நல்லா திக்காக இருக்கக்கூடிய பேஸ்ட் ரெடி ஆயாச்சு நான் வந்து இது கூட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்க போகிறேன் கொஞ்சம் கன்சிஸ்டன்சியே நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் ரொம்பவும் தண்ணி சேர்க்கலை கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் மஞ்சூரியன் வந்து சூப்பராக இருக்கும் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டும் இதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பால்ஸை வந்து இது கூட சேர்த்துடலாம் இப்போ பால்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ளே சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு எல்லாம்
ஒன்றா சேர்ந்து வரணும் அதுக்காக நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து இதை கொதிக்க வைக்க போகிறோம் ஒரு மூடி போட்டு பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க வச்சுக்கலாம் பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கக்கூடிய கேபேஜ் மஞ்சூரியம் நமக்கு ரெடி ஆயாச்சு இப்போது கேபேஜ் எல்லாமே ரொம்பவே சாஃப்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் கேபேஜ் மஞ்சூரியனோட மனம் வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்குது இப்போது கடைசியாக கை நிறையா கொத்தமல்லி இலைகள் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் இது கூட இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ இதெல்லாமே கலந்து சூப்பராக இருக்கக்கூடிய கேபேஜ் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆயாச்சு இந்த மஞ்சூரியன் வந்து ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் ரோட்டி கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் பூரிக்கு சாப்பிட்லாம் நான்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி பெல்ஸ் கிச்சனில் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கேபேஜ் மஞ்சூரியன் ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ